，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：今年河南卫视五四事件，众星唱的一流，王一博、杨紫压轴。河南卫视五四事件延续了往事的实质，整个互动过程中没有主持人。生动的音乐舞台表演习惯串联四个板块，通过歌声动人、组曲、情景展示等方式介绍新时期新青年的新面貌。点，河南卫视此次开始率先在网络传播节目方面，同样是一个不错的尝试。今年的河南卫视五四盛典格外热闹，明星云集。说实话，传统的社会项目一直是河南卫视的重头戏，他们在传统文化上找到了持续的亮点。今年的专家有王一博、杨紫、刘雨欣、蔡成玉、于浩明、张雪迎、曾舜晞、于梦雨、于田、傅龙飞、周杰琼、徐图、王希、三百零三小姐、汪苏泷、翟晓文等加盟。作为五四青年节的特色节目，河南卫视五四功能栏目围绕青春话题，带来气势磅礴、内容丰富的歌唱动人项目，脱颖而出。作为河南人。王一博通常是举足轻重的代表人物，可以选择出现在该程序中，通常会很突出。综上所述，第一流的诱惑力和名气是有目共睹的。而一直淡定录制的王一博，至今已经四个多月没有公开曝光，着实让不少人期待。王一博穿常规的衣服也很有魅力。王一博用他年轻的心态，带动中国青年走向繁荣。五月三日晚。王一博参加了河南卫视五四青年特别节目。五月四日晚，他将参加中国教育电视节目《表彰中国社会主义青年班》成立一百周年，并召开青年旋律大会，邀请党的二十大。博唱《青春来的恰到好处》，追求追梦青春的力量，不如我们一起期待。近来，河南卫视坚持不懈地将传统文化作为晚会话题，给人以复兴之势，传播传统文化。感受原汁原味的五千年传承，有文化，有内涵，有层次。河南卫视，一张传承历史的名片。改善，非凡河南崛起，文化腾飞。零二，你喜欢媒体上和杨子关系最好的异性吗？说起杨子，大家会耳熟能详。最近他在媒体上的成长非常好，他参演的一些影视作品取得了不俗的成绩。他凭着自己的团结理想，收获了众多喜爱他的粉丝。杨子是目前公认的知名流量小花，他是一位介绍他的年轻明星。其实他出道之初的童星颜值并不高，但无疑是越来越可爱了。现在的他，无论是在服装秀还是在电视剧中，都有着极高的评价，大家对他的演技也是有目共睹的。一，李现，很多人都说杨子是非常有名的艺人。只要和他合作的艺人绝对能够脱颖而出，李现就是其中之一。比如李现和杨子合作的节目《亲爱的》，珍惜也反响极好。李现就是靠这个节目走红的。在此之前，李现也参演过不少作品，但知名度一直不高。这部剧之后，他在媒体上的晋升异常顺利，我相信他以后会给我们带来很多好作品。虽然两人的年龄差距很大，但是剧中的 CP 感却非常棒。李现同样对杨子也是毫无疑问的尊重。二，王俊凯，杨子和王俊凯各自在剧场版的演绎上有着极高的默契，尤其是在中国咖啡厅中，更是让网友们毫无疑问的喜欢上了他们的亲戚。我记得杨子在他的女人时期是不能参与那种心境的。王俊凯知道后，是王俊凯协助杨子完成的考验，所以两人的感情虽然没有喜怒哀乐，但也有难分难解。杨子那时候也特别感动，所以后来两人的关系也大体上好了。呃，这次通过这个节目，他们的友谊一步步扩大，感情也越来越好。三，马可，第三个是马可。对于马可，可以说马可和杨子的合作其实是很早的。两人曾合作过《家有少年》，从那时起，两人就成了好朋友。马可还在一档节目中透露，他和杨子经常通过电话来决定，可见两人的关系有多大。四，张一山，最后一位是张一山。年少时，他们因录制节目《家有少年》而相识。虽然这部剧已经过去很长时间了，但在民间还是格外有名，两人的缘分也一直很好。
他和杨子从家有少年开始到现在，这么多年过去了，他们的情谊丝毫没有减少，反而越来越在意彼此。记得张一山在节目中曾和杨子说过：“不管全世界是否欺骗你，我都会留在你身后，出卖整个世界。”这句话确实深深地触动了我的心。零三，张艺兴、张嘉佳被曝恋情，男方坚持称赞生日，女方被指山博有正当过错。二零二三年才刚刚开始，媒体上又传出一些关于恋情的八卦。一位名为张艺兴、张嘉佳分手，让人知道张艺兴动情了，一直在微博卡片上给心上人送礼物。消息曝光后，随即激起了影响深远的热烈戏谑。上月二十三日凌晨，张艺兴分享了新曲《什么都不能给你》，而这一天竟然是公认的甜心张嘉佳的生日。爆料人表示。张艺兴真的是给心上人打了一张过日子的牌，对粉丝来说一点好处都没有，相信大家不会过分渴望。紧接着，张嘉佳,佳的人设也被网友们刷屏了。她是一位顶级钢琴演奏家，从如今的她拥有各种称号，是一位极为不凡的小姐。张艺兴和张嘉佳,佳此前曾在观众面前组队，两人还一起表演过曲子，合作默契十足。显然。仅凭一张照片就说两人恩爱是站不住脚的。很快又过了一段时间，有网友发现张嘉佳,佳平时喜欢张艺兴工作室的微博，却没有互相关注，却可以选择点赞，可见二人的相聚并非单纯的陪伴。张嘉佳,佳在庆祝生日时曾表示会珍惜两天的日常，三个生命常用紫色和繁星。无意中，张艺兴的求助音是紫色的，繁星是张艺兴和同事的 CP 名。看得出来，张嘉佳,佳其实很在乎张艺兴，对很多事情都有着超强的理解力。不仅如此，张嘉佳,佳还特意引用了十二月的灵异事件，这是张艺兴过去聚会的一首旋律的标题。被网友找到后，张嘉佳,佳删除了这些微博。我不知道他是否感到懊悔。值得关注的是，突然爆出张艺兴、张嘉佳,佳恋情的博主丢唱片走人，估计是怕被对方工作室告状。评论区有网友发现，张嘉佳,佳据说已经结婚了，而且还是战术婚姻。该消息是否属实，目前尚不清楚。张艺兴现身很久，一直没有公开恋情。此前，他在参加《向往的岁月》时，曾表示自己看不到爱情是什么，因此被无数网友吐槽。由于他与杨子的睡衣款式相似，曾有人猜测两人是否热恋，但两人大方回答只是偶遇。好笑的是。黄磊在节目中同样搭档了杨子和张艺兴，不过两人似乎并不怎么搭讪，或许两人搭档更合理吧。张艺兴今年三十一岁，不管他是不是在看人，都是典型的。不管怎样，还是祝福张艺兴，相信他在忙的时候可以考虑一下自己的感受地工作。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。